আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আইটিভি রাতের সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফারিয়া শর্মিন রমজানের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ এইচ এম শফিকুজ্জামান দেশে নিত্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ আছে জানিয়ে রমজানে কারসাজি করে দাম বাড়ানো হলে জেলে পাঠানোর হুঁশিয়ারি দেন তিনি ভোক্তাদের একবারে বেশি পণ্য না কিনে ধীরে ধীরে কেনার পরামর্শ ছিল তার রুহুল আমিনের ক্যামেরায় বিস্তারিত রফিকুল ইসলামের রিপোর্টে রমজান মাসের আগেই দেশের বাজারে কিছু কিছু পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়া যেন কয়েক বছরের স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে এবারও বাড়তির দিকে কিছু পণ্যের দাম ইফতারে যত আইটেম সবগুলা দাম প্রতি কেজিতে 10 টাকা 20 টাকা 30 টাকা পর্যন্ত বেড়ে গিয়ে থাকে যারা এলসি করে তাগর ধরা উচিত দেখা যাচ্ছে চকর ধরলেই বাজার নিমন্ত্রণ আসবে কিন্তু মালের সরবরাহ ঘাটতি নাই দাম কেন বাড়তেছে টিসিবি ভবনে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান অসাধু ব্যবসায়ীদের ছাড় দেওয়া হবে না পর্যাপ্ত ধান চাল মজুদ থাকার পরও কারসাজি করে চালের দাম বাড়ানো হয়েছে বলে জানান তিনি সেই 2 টাকা কোথায় বেড়েছে আপনার সেই মিল থেকে যেখান থেকে চাল আসে কেন আমার ভোক্তা পর্যায়ে আট থেকে দশ টাকা বাড়লো এখন এই অসাধু চর্চা কে করছে এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদের কাছে এখন পরিষ্কার এটি শীর্ষ পর্যায়ে থেকে নির্দেশনা এসেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু গত পরশু দিন উনি মিটিংয়ে বলেছেন যে এবার কিন্তু কঠোর থেকে কঠোরতম ব্যবস্থা নিতে উনি আমাদের বলেছেন টোটালি জেলে ঢুকাতে একদম স্পষ্ট করে দিয়েছেন মেসেজ কিন্তু ক্লিয়ার যে বাজারে আমি দেখব যে এই বিষয়গুলো মানা হচ্ছে না সেই বাজার কমিটি আমরা বিলুপ্ত করব এবং সেই বাজার কমিটিকে একটা মূল দোষারোপ করব আলোচনায় অংশ নিয়ে খুচরা ব্যবসায়ী নেতারা দাবি করেন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কৌশলে বাজার অস্থিতিশীল করে তুলছে দুই টাকা বাড়ায় আর দুই টাকা নিজ দিয়ে নেয় এই হচ্ছে চার টাকা তারপরে এটা বাজার আইসা আট টাকা এফেক্ট হয় অর্থাৎ উনি যখন বাড়ান নিচের লেভেল তো বাড়বেই অর্থাৎ উনি কেন বাড়ান সেই জায়গাটা আগে দেখতে হবে টিসিবিকে একটা রোল প্লে করা উচিত টিসিবি আমাদের সাথে ব্যবসায়ীদের সাথে কম্পিটিশন আছে তারা দেখায় দেখ যে তারা কম বিক্রি করতে পারে খুচরা পর্যায়ে যেন কোনোভাবেই দাম না বাড়ে সে বিষয়ে বিক্রেতাদেরও সতর্ক থাকার তাগিদ ব্যবসায়ী নেতাদের রফিকুল ইসলাম আর টিভি ঢাকা নওগাঁর মান্দা উপজেলায় মনসুর আলী নামে এক ব্যবসায়ীর দুটি অবৈধ গুদাম থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকার তেল গম ও লবণ সহ বিভিন্ন নিত্যপণ্য জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত এই সময় গুদামটি সিলগালা করার পাশাপাশি মনসুর আলীর ছেলে মাসুদ রানাকে আটক করা হয় বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত কোয়ালপাড়া গ্রামে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লায়লা আঞ্জুমান বানু তিনি জানান পিতা পুত্র মিলে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে মালামালগুলো গুদাম জাত করে অভিযান চালানোর পরে ওনাকে আমরা লাইসেন্স দেখাতে বলেছিলাম উনি আমাদের কোনো লাইসেন্স দেখাতে পারেননি এবং অভিযান চালানোর ফলে আমরা টোটাল আটটা আইটেম পেয়েছি যেটা অবৈধ মজুদ করেছেন উনি তার মধ্যে আছে আমাদের ছয়াবিন আছে ছয়াবিন তেল আছে গম আটা ময়দা অ্যাঙ্কর ডাল চিনি ছোলা বুট পাম অয়েল এবং লবণ এবং পরবর্তীতে আমরা মোবাইল কোড আইন দু হাজার নয়ে ছয় চার ধারা অনুযায়ী আমাদের উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকে নির্দেশনা দিয়েছি নিয়মিত মামলা করার জন্য চলমান উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের সঙ্গে যথাযথ যাচাই বাছাই করে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে সতর্ক করেন অহেতুক প্রকল্প বাস্তবায়ন না করারও সকালে রাজধানীর আগারগাঁও বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের তৃতীয় সভায় এইসব নির্দেশনা দেন তিনি বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে এর বিস্তারিত তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী জানাচ্ছেন মারুফ রেজা দুই হাজার পনেরো সালের একুশে জানুয়ারি সবশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নয় বছর পর অনুষ্ঠিত হল কমিশনের তৃতীয় সভা সভাপতির চেয়ারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকের শুভেচ্ছা বক্তব্যে আগামীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তুলে ধরেন সরকার প্রধান তাগিদ দেন সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের দীর্ঘ সূচিতা যেন না হয় বারবার যেন প্রজেক্ট বাড়ানো হয় আর নতুন প্রজেক্ট নেওয়ার সময় আমি আবারও বলবো যে হয়তো একটা প্রস্তাব আসলে বড় আকারে সেটা গ্রহণ না করি প্রত্যেকটা প্রস্তাবে এটাই মাথায় রাখতে হবে যে সেখানে আমার কতটুকু টাকা ব্যয় হবে কি পরিমাণ আমরা ঋণ নিচ্ছি সেটা করবার মতো আমাদের সক্ষমতা আছে কিনা এগুলি যাচাই বাছাই করা একান্ত দরকার পাশাপাশি 
যে প্রজেক্ট আমি নেব সেটা আমার ওই এলাকা বা ওই কাজের জন্য কতটুকু কার্যকর এবং কতটুকু মানুষ লাভবান হবে দুই হাজার ছাব্বিশ সাল থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে যে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ নানা পরামর্শ ছিল সেটির সফল বাস্তবায়নেরও আমরা যে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু করব সেখানে আমরা কি কি সুবিধা পাব সেটা আগে আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট করে কোথা থেকে আমরা কি পেতে পারি আর কোনটা আমাদের জন্য সবথেকে বেশি কার্যকর সেটা আমাদেরকে বাছাই করতে হবে এবং সেইভাবে আমরা কাজ শুরু করব সেই সাথে সাথে এলডিসি হিসেবে যে সুবিধাগুলি আমরা পেতাম সেই সুবিধাগুলি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে থাকবে না যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে যেমন উনত্রিশ পর্যন্ত আমরা পাবো সেটাকে আমরা ইতিমধ্যে প্রস্তাব দিয়েছি বত্রিশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে কিন্তু এই বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এদিকে বৈঠকের বিস্তারিত তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আব্দুল সালাম বলেন এখন থেকে প্রকল্প বাছাইয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয় চলতি বৈঠকে ডাইরেক্টর বা প্রকল্প পরিচালক যে একটা পুল সৃষ্টি করা যায় কি না যেখানে আমাদের বিশেষজ্ঞতা থাকবে আমাদের যে সেক্টরগুলো আছে সেই সেক্টরে যারা বিশেষজ্ঞ আছেন সেই রূপ সেক্টরে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিদেশি অর্থায়নের থেকে দেশীয় অর্থায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয় পরিকল্পনা কমিশনের তৃতীয় বৈঠকে পুনরায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট চার্লস মিশেল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পাঠানো শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি অভিনন্দন জানান ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য ও দীর্ঘমেয়াদি অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন আমরা টেকসই উন্নয়ন জলবায়ু পরিবর্তন অভিবাসন এবং অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ অব্যাহত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয় শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ সলদত শেখ হাসিনাকে পাঠানো বার্তায় ভবিষ্যতের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে শুভকামনা জানিয়েছেন জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ সলজত জার্মানের এসপিডি দলের প্রার্থী হয়ে অ্যাঙ্গেলা মার্কেলকে হারিয়ে চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন দু সালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরে এনে সাজার রায় কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ মানবাধিকার ইস্যুতে ঢাকা লন্ডন একসঙ্গে কাজ করে যাবে বলেও জানান তিনি ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারাহ কুক বলেছেন মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে নতুন সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করবে লন্ডন সাকিলা কর্মী রিপোর্টে থাকছে এরই বিস্তারিত বাংলাদেশের সবশেষ জাতীয় নির্বাচনের পর গত আট জানুয়ারি নির্বাচন নিয়ে এক বিবৃতি দেয় যুক্তরাজ্য সেই বিবৃতির প্রসঙ্গ টেনে বুধবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের ব্রিটিশ হাই কমিশনার বলেন মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে নতুন সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কাজ করে যাবে লন্ডন নিরাপত্তা বাণিজ্য জলবায়ু পরিবর্তন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে ঢাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে তারা and working together on challenges such as climate change, migration and the welfare of the Rohingya. এর আগে নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী বৈঠক করেন তিনি পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মানবাধিকার বৈশ্বিক বিষয় এ নিয়ে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কাজ করে যাবে ঢাকা। ক্লাইমেট চেঞ্জ ইস্যুতে আমরা ইতিমধ্যেই কাজ করছি যুক্তরাজ্যের সাথে ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে আমরা সেটি এবং লোকালি এন্ড ইন্টারন্যাশনাল ফোরামে আমরা একসাথে কাজ করছি। তো সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে ভবিষ্যতে আরও এই ক্ষেত্রে এই ফিল্ডে আরও গভীরভাবে কাজ করার এ সময় হাসান মাহমুদ বলেন তারেক রহমান সাজাপ্রাপ্ত আসামি সরকার তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে রায় কার্যকর করবে তারেক রহমান শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি আমাদের সরকার যে কোনো শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি শাস্তি কার্যকর করার করতে চায় তারেক রহমানকে উপযুক্ত সময়ে আমাদের সরকার তার শাস্তি কার্যকর করার জন্য বৈঠকে রোহিঙ্গা সমস্যা নিয়েও আলোচনা হয়েছে তাদের নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করে প্রত্যাবাসন নিয়ে কথা হয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং একই সাথে রোহিঙ্গারা যারা আমাদের দেশে আছে শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা তাদেরকে আমরা
দেশে গণতন্ত্র নেই বলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ নিষ্পেষিত এমন অভিযোগ করে গণতন্ত্র ফেরানো ছাড়া সামনে কোনো পথ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান বলেন দেশে প্রতিহিংসার রাজনীতি দূর করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে বিএনপি কাজ করছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকন নবম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত রাজধানীতে আলাদা কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন তারা রিপোর্ট করছেন জাহিদ রহমান রাজধানীর বনানী কবরস্থানে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকর নবম মৃত্যুবার্ষিকীতে কোরআন তিলেওয়াত ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপি দলের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানানো হয় আরাফাত রহমান কোকর সমাধিতে এ সময় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মঈন খান বলেন এক এগারোর সরকারের ষড়যন্ত্রের কারণে বিদেশে বিনা চিকিৎসায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কোকো যে আদর্শ এই দেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই আদর্শকে আমরা এই দেশে ফিরিয়ে আনতে পারি এই দেশে গণতন্ত্র মানুষের ভোটের অধিকার মানবাধিকার আমরা যাতে ফিরিয়ে আনতে পারি সেই বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করি নয়পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিচেও আরাফাত রহমান কোকর মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় সেখানে নজরুল ইসলাম খান বলেন কৌশলে অন্যদেরকে নির্বাচনের বাইরে রেখে জোর জবস্তি প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইতিহাস বিএনপি নেই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণকে এক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থনে কোনো প্রয়োজন নাই এই সরকার যদি ভোটের প্রয়োজন হতো তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তারা খুশি করার চেষ্টা করে দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দ্রব্য মূল্যের উত্তরগতিতে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর হাতে গোনা কিছু মানুষ প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার মালিক গুলশানে দলীয় চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে কোকর মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপি আপনারা শুনেছেন জনাব নজরুল ইসলাম খান জাহিদ রহমান আর টিভি ঢাকা চাপাই নবাবগঞ্জের বাড়িতে জানাজা শেষে শ্যামপুরের ভবানীপুর কবরস্থানে সমাহিত করা হয়েছে বিএসএফ এর গুলিতে নিহত বিজেপি সদস্য রইস উদ্দিনকে এই সময় তার পরিবার আত্মীয় স্বজন ও স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন সৃষ্টি হয় হৃদয় বিদারক দৃশ্যের এর আগে যশোরে ময়নতদন্ত শেষে রাইসের মরদেহ ঊনপঞ্চাশ বিজেপি ক্যাম্পে নেওয়া হয় সেখানে দ্বিতীয় জানাজা শেষে হেলিকপ্টারে করে মরদেহ পাঠানো হয় গ্রামের বাড়িতে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে নুসরাত জাহান সিন্থি রিপোর্ট বুধবার বিকেলে হেলিকপ্টারে করে নিথর দেহে চাপাই নবাবগঞ্জের নিজ ভিটায় ফেরেন নিহত বিজেপি সদস্য রইস উদ্দিন দু মাস আগেও দশ দিনের ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিলেন রইস ছুটি শেষে কাজে ফেরার সময় স্ত্রীকে বলেছিলেন এবারের ছুটিতে এলে বাড়ির ভিটা পাকা করবেন রইসের সে স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল সেই কাঁচা ভিটা থেকেই তাকে চিরবিদায় দিতে হল স্ত্রী সন্তান আত্মীয় পরিজনদের এর আগে বিজেপি সদস্যরা নিথর রইসকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলে কান্নায় ভারী হয়ে আসে পরিবেশ চাপাই নবাবগঞ্জের মনকসা ইউনিয়নের শ্যামপুর গ্রামের রইস উদ্দিন এইচএসসি পাশের পর যোগ দিয়েছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজেপিতে সাড়ে তিন বছর আগে বিয়ে করেন দুই বছরের মেয়ে ও সাড়ে চার মাসের ছেলে সন্তানের বাবা রইস সীমান্তে দায়িত্ব পালনের সময় বিএসএফ এর গুলিতে প্রাণ হারান এমন করুণ মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তার পরিবার পরিবার আছে তার পরিবারকে যেন সরকার নিজ হাতে দায়িত্ব পালন করে তার সংসারটাকে যেন ভালোভাবে সুস্থভাবে যেন ছোট দুই সন্তান নিয়ে আগামী দিনগুলো কিভাবে কাটবে সে চিন্তায় অস্থির রইসের স্ত্রী নাসরিন বেগম গেল সোমবার যশোর সীমান্তে বিএসএফ এর গুলিতে নিহত হন বিজেপি সদস্য রইস উদ্দিন নুসরাত জাহান সিন্থি আর টিভি তীব্র শীতে দুর্ভোগ চরমে উঠেছে উত্তরাঞ্চলের মানুষের রংপুরের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর তাপমাত্রা দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামায় টাঙ্গাইল ও চুয়াডাঙ্গায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে এদিকে সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকেছিল রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন এলাকা তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দেখা পাওয়া যায় আজ দেশে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 
তেতুলিয়ায় সর্বনিম্ন আট দশমিক চার এবং ঢাকায় বারো দশমিক চার ডিগ্রি সেলসিয়াস সাকিবুর রহমান জানাচ্ছেন এরই বিস্তারিত প্রবাদে আছে মাঘের শীতে বাঘ পালায় ঠিক তেমনি অবস্থা বিরাজ করছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে সকাল থেকে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পথ ঘাট থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ এতে কাজে যেতে দেরি হওয়ায় আয় কমেছে শ্রমজীবীদের সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে আছেন খেটে খাওয়া ছিন্নমূল মানুষ চলে খরকুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টাও কুড়িগ্রামে ঘন কুয়াশায় ব্যাহত হচ্ছে চলতি মৌসুমের ইরি চাষ অতিরিক্ত কুয়াশায় আলু গাছে পচন ধরতে শুরু করায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে কৃষকদের সঙ্গে শিশু বৃদ্ধরা আক্রান্ত হচ্ছে শীতজনিত নানা রোগে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাপমাত্রা কম থাকলেও খোলা ছিল স্কুল সকাল দশটার পর সূর্যের দেখা পাওয়ায় স্কুলে এসে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল শিক্ষার্থী অভিভাবক ও শিক্ষকদের নতুন কারিকুলাম আমাদের শেখা যে নিয়মিত স্কুলে আসতে হবে আর এই আবহাওয়াতে স্কুল করাটা স্বাভাবিক যেহেতু রোদ উঠেছে সেহেতু একটু গরম ভাবে লাগছে সকালে কুয়াশা থাকলেও দেখা যাচ্ছে যে বেলা হচ্ছে আমাদের তো দশটায় ক্লাস শুরু অধিদপ্তর বলছে বুধবার ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা বরিশাল বিভাগে হালকা ও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি আর বৃহস্পতিবার শুধু চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগে হালকা ও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হতে পারে রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের शीर्षतम जीवन बीमा प्रतिष्ठाना उन्नीत करते मोबाइल फोन टू फोर वन फोर वन नम्बर डायल कर मध्यराते संबाद रत एकटाई देखार आमंत्रण रही धन्यवाद सबा